السلام علیکم تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا نیا چینل در نبی آفیشیل سبسکرائب کیجیے اور سنیے خوبصورت نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے شکریہ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ رہی ہے آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی وہ رکت اور وہ نرمی نہیں رہی بدر کا میدان ہے ایک ہزار کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف آٹھ تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں یہ حالت مسلمانوں کی بدن پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ساری رات مصطفیٰ روتے رہے آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی چادر سرے انبر سے سرک کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جیسی دعا مصطفیٰ جانے رحمت نے کی مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا اللہ ان تہلک حاضل اصابہ لم تو بد فل ارد آبادا میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو تیرہ ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اساسہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو کو بیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ اکاز کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ اور ذل مجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ رستے میں گڑے رستے میں بچتے ہوئے کانٹے اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا گدار میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آسو میری زندگی کا رونا سین حرم کے اندر قابط اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے کوئی کبھی میں نے عمر مانگا کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تن کا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہیں کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اساسہ میری پوری زندگی کی کمائی میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا ان تہلک حاضل اصابہ لم توبت فلر بے آبادہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈھنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں عشق جاری ہیں سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں حضرت سید نصیدی کے اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی حضور مسکراتے ہیں فرمایا ابشر یابا بکر حاضہ جبریل آخر زم بے انان فر سے ہی ابو بکر بشارت ہو وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آگئے ہیں تو یہ سجدے تھے جس نے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا حضرت علی المرتضی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا 
میں نے ایک کافر کو واسلے جہنم کیا پھر زیارت کے لیے واپس آیا دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم بے رحمت کا استغیز یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پیشانی میں پھر گیا پھر آیا کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے لوگ بھڑ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنا کلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے آج چھپن ستاون اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات آؤ اس کے حضور جھکو اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا سجدہ اس کو قوت دیتا ہے تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خود ہی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خود ہی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر ہلکا شام و سہر سے جا ودا ہو جا گزر جا بن کے سہلے تند رو کوہو بیا سے گلستہ را میں آئے تو جوئے نغمہ کا ہو جا مالک کے حضور جب بندہ عجت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ